«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Добрый вечер. В эти минуты в центре Минска несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят несанкционированную акцию протеста против официальных итогов, состоявшихся накануне в стране парламентских выборов. В то же время пресса говорит о полутора сотнях активистов белорусской оппозиции, собравшихся в центре Минска. Участники акции требуют проведения новых выборов. При этом в парламенте Беларуси, даже по официальным данным, впервые с 2000 года будут представители оппозиции. Таковы предварительные данные, которые сообщила глава Центра избиркома страны Лидия Ермошина. И вот итоги прошедших накануне белорусских парламентских выборов мы обсудим с нашим гостем и давним другом нашей передачи, Владимиром Жарихиным, политологом, заместителем директора Института Социального ЦНГ. Добрый вечер, Владимир Леонидович. Добрый вечер. Вас удивило то, что даже по официальным данным Центра избирком белорусского прошли, ну, не радикально, не, не примиримые оппозиционеры, но все же какие-то критики режима. Ну, время идет. В конце концов, видимо, Лукашенко решил, что как это, ну, вот закрученную гаечку надо отвернуть на одну, одну двадцатую часть оборота, но ну, не более того. И поэтому явно, вот, так сказать, не без ну, что ли, стараний э, власти э, госпожа Конопадская прошла э, в депутаты. Хотя по дороге э, при этом победила э, очень популярную, особенно в Минске, Татьяну Короткевич, которая э, очень хорошо известна. Она была кандидатом э, в президенты, баллотировалась. И э, руководителя Минского железнодорожного вокзала а, надо сказать, Беларусь очень уважают железнодорожников. Но вот как-то она их обоих победила. Наверное, это не случайно, мне так кажется. А почему все равно миссия ОБСЕ заявила, что выборы были несвободными и несправедливыми? Ну, миссия ОБСЕ, когда объявит о том, что выборы где-нибудь восточнее Бреста, были свободными и справедливыми, это как бы мир перевернется. Единственное, миссии СНГ останется только заявить о том, что на самом деле выборы были несвободные и несправедливые. То есть, конечно, претензии к выборам есть. Конечно, административный ресурс. Что уж там говорить, работал. В общем-то, конечно, не могут быть э, абсолютно, так сказать, э, демократичными выборами, когда э, в досрочном голосовании участвовало, по официальным данным, более 30% избирателей. Поэтому, э, да, э, мы имеем дело с э, выборами в авторитарном режиме. Это так. Но при этом э, какие-то процессы демократизации медленные очень. Но происходит. И, так сказать, то, что <coughs> неважно, так сказать, соизволение или не соизволение <coughs> властей, выиграли два э, кандидата, ну, теперь уже депутата, uh -huh. которые представляют, э, ну, так сказать, представлены как оппозиционные, потому что хотелось посмотреть, как они будут голосовать. <coughs> Тогда будет понятно. Уже говорит о том, что какое-то движение есть. Ну, вот я говорю, на одну двадцатую часть избы. Спасибо. Дайте дадим слово третьему нашему собеседнику Анатолию Лебедько, политику, лидеру Объединенной Гражданской партии Беларуси. Анатолий Владимирович, каковы были наиболее типичные нарушения на прошедших выборах? Вам слово, добрый вечер. Вечер добрый. Время идет, но некоторые вещи не меняются. Эта компания э, немногим отличалась от э, предыдущих. Это была действительно компания, а не выборы. Компания со специфическими правилами. Единственное, что в условиях очень жесткого экономического и социального кризиса властям пришлось очень ну, просто э, не сладко. Надо было на натягивать э, необходимые э, цифры, э, потому что люди, в общем-то, проигнорировали эту компанию. И это есть банкротство избирательной системы, это есть тупик, потому что когда ты 20 лет приходишь на избирательный участок, бросаешь бюллетень в урну для голосования, но потом это не выливается 
в депутатские мандаты, которые почему-то разбирают другие люди, и это как-то не связано с твоей жизнью. Поэтому люди просто проигнорировали. Явка в Минске была не более 25%. процентов. В большинстве крупных городов тоже не дотягивало до 50% необходимой явки. Поэтому люди выразили вот недоверие власти. А нарушения, как обычно, сформировали комиссии исключительно из представителей власти. Представительство оппозиции 0,8%. Это самый низкий показатель за все время правления режима Лукашенко. Вот такой низкой цифры вообще никогда не было. И это тоже знаменательно и показывает, насколько власть уверена в себе, в своих силах. Они не допустили даже там, по одному представителю оппозиции в комиссии. Ну и все остальное. Мы имели судебные процессы в отношении зарегистрированных кандидатов в депутаты. От гражданской партии объединенной 8 человек получили предупреждение, то есть были на грани снятия, включая и тоже Анну Конопадскую, которая все-таки получает мандат в палате при представителей. Политическая цензура у нас где-то 6 человек столкнулись с ней, то есть их выступления, это пятиминутные выступления в записи, не вышли в эфир, либо их программы не были опубликованы в государственных масс-медиа. То есть весь такой стандартный набор. Единственное, что я подчеркиваю, власти было ну, просто необходимо писать какие-то огромные цифры, приписки делать, и она тут изощалась как, как могла. Ну, как всегда, досрочное голосование, это э, примерно там 30... Более 30 процентов – это то, что власть приписывает практически 100 процентов кандидату от власти. Спасибо. Теперь у нас на связи Елена Анисим, общественный активист, замглавы общества белорусского языка. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Да. Вас можно поздравить, мы слышали. В чем вы видите специфику прошедших выборов? Вам слово. Но дело в том, что специфику как бы мне сложно нарисовать и либо объяснить, потому что спецификой можно оперировать тогда, когда ты в нескольких компаниях участвуешь. Дело в том, что полноценно я участвовала только в этой компании, поэтому я могу говорить о том, как она проходила для меня, какие я для себя делаю выводы, и, и что я, допустим, не доработала, что бы я хотела, улучшила бы в, в следующей компании. Поэтому э, я могу сказать следующее. Для меня э, очевидно то, что компания такого рода, как и выборы в парламент, должна проходить, конечно, не месяц, а хотя бы месяца три. Для того, чтобы можно было дойти до каждого избирателя, объяснить ему свою позицию, поговорить и, э, в общем-то, найти какие-то точки соприкосновения. Потому что у нас, как уже недавно предыдущий говорил наш участник, довольно долго не было настоящих выборов. И сейчас, если где-то что-то в каком-то одном, двух, двух, трех округах прошло что-то наподобие того, как могли бы пройти выборы. И избиратель наш, не избалованный, скажем, вниманием депутатов, точнее сказать, кандидатов в депутаты. Ему нужно было и привыкнуть, что ли, и вообще понять, что это идет настоящий процесс, избирательный, он очень важный. И потому я считаю, что из этой кампании, из этого вот политического процесса нужно сделать выводы всем и э, посмотреть и на те ошибки и э, на те недоработки которые были э, в этом случае каждый из участников компании и, и я думаю имеет свою точку зрения и имеет какие-то свои выводы спасибо оставайтесь на связи это была елена анисим общественный активист замглавы общества белорусского языка а сейчас у нас на связи наш обозреватель белорусской службы радио свобода юрий дракохруст добрый вечер юрий добрый вечер Каковы были, по вашим данным, наиболее типичные примеры дискриминации оппозиции на прошедших выборах? Ну, вы знаете, я думаю, что о многих из них уже Анатолий сказал. Это, во-первых, фактически минимальный доступ оппозиции до избирательных комиссий, как он сказал, там, в сотых. Это трудности, которые чинились наблюдателям. 
Все обещания о том, что они получат доступ, это, в общем-то, был, они не были выполнены, по крайней мере, в той мере, в которой как это отдавалось. А кроме того, вот о чем говорил и Анатолий, и Владимир, вот это белорусское ноу-хау, досрочное голосование с урнами, которые стоят ночью без наблюдения, под контролем милиции. И когда в этом участвует 30%, для сравнения в России, по-моему, это пару процентов. Ну, это, в общем-то, прекрасный, прекрасный инструмент для того, чтобы, так сказать, получать те результаты, которые, в общем-то, хочется. Стоит сказать, что вот держа эти основные позиции, кое-какие позиции, в общем-то, скажем, отпускались. То есть, например, регистрация кандидатов проводилась очень либерально. Пожалуйста, мы регистрируем. Потом, так сказать, все равно мы же ведь будем считать. А вот что касается счета, подсчета голосов, то тут было все совершенно, так сказать, железно. И, в общем, надо сказать, что многие, скажем, рекомендации ОБСЕ, они принимались, но фактически превращались в фарс. Ну, ОБСЕ, например, вот рекомендовала, чтобы процесс формирования комиссий происходил гласно. Пожалуйста, не вопрос. Все было гласно. Всех оппозиционеров гласно откинули. Ну, а тех, кого надо, назначили. Все гласно. Все, как, как в АБСЕ попросили, так и сделали. Спасибо, Юрий. Тоже оставайтесь на связи нашему гостю Владимиру Леонидовичу вопрос. Как вы считаете, для чего вот, э, батьки, вот это некоторое такое э, потепление и демократизация, как вы считаете? Ну, для того, чтобы, э, что называется, к нему поменьше приставали из Европы. Это понятно. Во-первых. Во-вторых, может быть, присутствие, так сказать, не стопроцентно контролируемых людей в парламенте может и позитивную роль играть, как такой для выпускания пара. Ну, клапан такой, да. Клапан, да. Такая возможность. Но вы знаете, вот тут я, что называется, зацеплюсь за слова Господи, госпожи Анисим, да? Да, да. Вот она тут сказала, что вот месяц мало, вот месяц БТИ, да? Вы знаете, в конце концов, можно сколько угодно э, ругать действующую власть за использование административного ресурса и в Беларуси, и в определенной степени у нас. Но э, надо не забывать и собственные проблемы. А собственные проблемы, вот с моей точки зрения, я все-таки как бы наблюдаю со стороны, я человек беспартийный. Все, что называется, слева э, направо от властных до антивластных э, партий совершают одну и ту же ошибку, с моей точки зрения. Они не присутствуют э, в постоянно в информационном поле. Вот она говорит, три месяца. Не три месяца, а четыре года. Надо постоянно присутствовать. Вот произошло какое-то в мире событие. Тут же выдавать свое отношение к этому событию. И только вот через это, собственно говоря, у населения формируется образ политической организации. Через э, постоянные вот это, подчеркивание ну, да. своей позиции. Э, к сожалению, у нас, что называется, ленится это делать. Э, говорят, вот, э, так сказать, они не дойдут до населения, там это, СМИ не, 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 об этом не скажут. Все равно есть интернет. И когда, так сказать, есть четкая позиция и, да, и сильно отличающаяся от властной по какому-либо принципиальному вопросу, который волнует людей, люди все равно они об этой позиции узнают. И вот это, мне кажется, то, что могут сами сделать не даже политические партии у нас и в Беларуси, не дожидаясь, что по мгновению волшебной пал палочки разрушится тот самый административный ресурс. Надо сказать, элементы довольно значительные административного ресурса я например, наблюдал в той же самой Германии на выборах в свое время. Элементы всегда есть даже в самых таких продвинутых демократиях. А вот э, то, что политические партии там себя ведут очень активно и между выборами, вот у нас этого не хватает. Да, ну давайте Анатолий Лебедьев спросим. Анатолий Владимирович, позволяет ли информационное пространство белорусское нынешнее вообще как, хоть какое-нибудь постоянное присутствие оппозиции, как вот об этом мечтает Владимир Леонидович? 
Ну, на, на самом деле, интернет, пожалуйста, в принципе, есть доступ, но доступ к интернету, который достаточно высок в Беларуси, совсем не означает, что народ просто толпится в общественно-политических сайтов, да? или в социальных сетях обсуждает исключительно только там, избирательную кампанию. Нет. И с этой частью как раз все нормально. Эти люди понимают, знают, анализируют ситуацию. У нас проблема другого свойства, что огромное количество людей, они как раз не имеют информации для того, чтобы делать какой-то осознанный выбор. И проблемы с вот этой частью людей как раз затруднены. Свой э, последний штраф, а у меня было 16 судебных процессов за полтора года, я получил за раздачу э, официально зарегистрированной газеты «Народная воля» на проходной Минского автомобильного завода. Вот чего власть боится? Власть как раз боится постоянных регулярных коммуникаций э, в период между избирательными компаниями, когда она вынуждена приоткрывать дверь э, возможностей. И власть очень жестко подавляет такие коммуникации, даже просто передачу какой-то информации из рук в руки. Это и есть проблема, потому что каждый выход, вот просто даже на проходную, он заканчивается стоимость его 500 евро. Для Беларуси, где средняя зарплата все-таки не, не по стат данным, а, а в реальности там составляет, может быть, порядка 200 долларов, это, конечно, существенно для активистов любой политической партии и организации. Я скажу, что сегодня нам несложно разговаривать. Это была компания, когда разговор с людьми был несложный. Даже за год по отношению к президентской кампании существенно изменились настроения в обществе. Мы, наверное, впервые очень четко артикулировали и говорили, я оппозиция, мы оппозиция, мы оппозиционная партия. И это не вызывало отрицательной рефлексии у людей. Это не потому, что оппозиция изменилась, это потому, что есть очень существенный, серьезный кризис экономический, социальный, огромное недовольство людей э, власти. Вот это то, что зафиксировано, я думаю, впервые, наверное, внутренняя легитимность э, этой кампании, она будет меньше, чем во время предыдущих всех э, кампаний. Может быть, несколько увеличится внешняя легитимность, вот вопрос еще в зависимом таком состоянии, но внутри страны гораздо больше э, белорусов, людей не будут воспринимать эти выборы как честные и справедливые, и то, что у них есть законно избранный парламент. Я в этом просто уверен, как человек, который проехал во время этой кампании всю Беларусь вдоль и поперек. Анатолий, вам хочет задать вопрос наш гость Владимир Леонидович. Да, Анатолий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот мы знаем, что выиграла Анна Конопадская, и поздравляем ее с этой победой. Но э, такой вопрос. А остальные кандидаты от Объединенной Гражданской партии, какие... Какие места заняли, какие результаты получили? Скажите, пожалуйста. Ну, пока такие неофициальные, я имею в виду. Вы знаете, вот парадокс ситуации, что никто не знает, какие проценты они получили, включая и Анну Конопадскую. Там написали ей 23%. Но вполне возможно, что она и 40% получила из всех, кто голосовал. То есть ее потенциал позволяет. Вот как раз отсутствие наших людей в составе э, участковых комиссий не дает нам возможность вообще говорить, кто сколько получил. Мы говорим о том, что этот весь процесс контролируется властью. И поэтому э, и мы, и Анна Конопадская говорит, что у нас нет свободных честных выборов. К сожалению, это наша цель, это наша задача. Мы ее артикулируем, потому что мы реализуем свою программу «Миллион новых рабочих мест» только тогда, когда будут свободные и честные выборы. Для нас только проблема, что делать с мандатом Анны Конопадской. Не изменилось наше отношение к избирательной модели, не изменилось наше отношение к оценкам, которые мы давали тому, что происходит. Нам надо только решить вопрос, что мы делаем с мандатом Анны Конопадской. Вот и вся интрига. А какие у вас варианты? Вы что, хотите отказаться от депутатства? Ну, в любом случае, мы же демократическая структура, да, и так. поэтому у нас было организовано сегодня внутри партии, есть политсовет, есть спикеры наши кандидаты, так, и так. мы провели такое обсуждение. Но я скажу, что сегодня можно сказать, что подавляющее, ну, существенное большинство людей склоняется к тому, что... Это возможность, которую надо использовать для того, чтобы сформировать новую повестку дня и для Беларуси, и для власти, и для сторонников перемен. По крайней мере, это надо попытаться сделать. Сама по себе Анна Конопадская, как 
подготовленный человек с потенциалом, конечно, ничего не может сделать. Но опираясь на профессиональную команду Объединенной Гражданской партии, тут есть определенная интрига. Я думаю, мы, по крайней мере, должны воспользоваться этой возможностью. Положить мандат всегда можно. Есть целых четыре года. И это можно делать на любом этапе, если у тебя ну, совершенно ничего не будет получаться или, или тебя будут полностью отвергать. Но использовать этот шанс, я думаю, мы должны плюсов больше за то, чтобы использовать этот мандат, чем минусов, которые также, безусловно, есть в этой ситуации. Да, потому что история мировая показывает пример, когда один депутат изменял чуть атмосферу всего вот, как бы, парламента. Ну, мне вот к Анатолию еще можно еще один Давайте, вопрос? Да. Анатолий. А вот вы сказали, что не очень ясно, что как... А что, вот совершенно невозможно, например, проводить э, экзитполы э, на выходе из избирательных участков? То есть это блокируется полностью? Ну, да, действительно, это, это тоже из, из, из того, что в Беларуси на сегодняшний день невозможно. У нас в социологии всегда были большие проблемы, и я лично всегда скептически относился, потому что у нас все так или иначе работают в режиме самоцензуры. Просто у кого-то она больше, у кого-то меньше. Но власть перед этой избирательной кампанией сделала ряд шагов, чтобы фактически прикрыть одну из немногочисленных, по-моему, у нас две, относительно независимые, работающие в режиме самоцензуры социологические службы. Так вот, одна из них просто вынуждена была уйти. И на сегодняшний день... Экзитпулы, если они говорят, то это опять же кто-то от власти, который озвучивает какие-то удивительные проценты. Вы знаете, я вот во время этой избирательной кампании встретил только, по-моему, два или три кандидата от власти. То есть их вообще не было видно, ну, где не было видно, на улице, там, на проходных заводских, на площадях. Так вот, в них дискуссии, когда мы с ними беседовали, они не говорили, что они кандидат от власти. Вообще не было кандидатов, которые били себя в грудь и говорили, я представляю интересы Александра Лукашенко, потому что это плохой тренд. Они говорили, я кандидат из завода. Второй говорил, там, я просто хороший врач. Они не позиционировали себя как кандидата от власти, потому что это не давало им абсолютно никаких бонусов. И вдруг нам озвучивают, практически все, за исключением, наверное, 4 или 5 человек от власти, которые набрали как бы, меньше 50%, остальные там 70-80%. Извините. В условиях кризиса, когда приняли совершенно ну, дурацкие декреты, там, законы, и люди, как идиоты, идут на избирательные участки, опять же голосуют за этих самых людей, 30%, которых опять переместились из одной палаты в другую. То есть это сумасшествие, в это мало кто верит, но это имеет место быть. Поэтому экзитпулов нет, в социологии огромные проблемы, в комиссиях э, нас нет, но эту ситуацию надо менять. Спасибо большое, Анатолий. Дайте Елене Анисим дадим слово. Елена, можно согласиться с Анатолием, что вот в канун выборов, как он выразился, окно возможностей для оппозиционеров существенно расширило власть? Вам слово. Но дело в том, что наша организация, когда приняла решение участвовать в этих выборах, как раз таки и склонялась к тому, что появляется какая-то возможность иметь своих представителей в этом законодательном органе. Потому и была команда, которая шла по разным регионам, иногда даже под разными политическими флагами. Дело в том, что наша организация общественная, но у нас есть люди, которые, скажем, имеют какие-то политические взгляды и состоят в какой-то политической партии. Так вот, дело в том, что весь анализ не, ранейших прежних составов парламента он нам показал что по существу отстаивать наши интересы интересы нашей организации а мы стоим за то чтобы государственность белорусского языка была не декларированной а реальной фактически некому то есть каждая Сила политическая, она отстает прежде всего свои какие-то интересы, свои идеи лоббирует. И потому было принято решение воспользоваться вот этой возможностью и выйти как можно больше наших членов нашей организации, те, кто разделяет наши идеи, и, то, и те, кто готов брать на себя ответственность, потому что быть в парламенте депутатом – это очень большая ответственность, это очень большая работа, это очень сложная нагрузка, 
особенно для людей, кто имеет, скажем, небольшой политический опыт. И таким образом у нас вот и пошла наша команда. Мы шли с тем, что у нас была общая программа в части того, что касается всей страны, и каждый еще к тому же включал то, что касается его непосредственно округа. То, что мы проделали в этой компании, мы считаем очень большая работа, потому что мы вышли не только по Минску работали, а вот как я в своей, на своей, как принято говорить в России, на своей малой родине, вот в том районе, в котором я родилась, где выросла, где жили мои родители, вот там и сейчас у меня очень много знакомых, близких, родных людей, потому что я езжу регулярно туда, чтобы мое по-белорусски спадшено, по-русски наследство, чтобы оно выглядело да, достойно. И я не теряла связи со своими земляками. И, в общем-то, все меня очень и очень поддерживали. То, что касается всего... Сегодняшнего дня это шквал, просто шквал поздравлений от всех и от команды, и просто от земляков. Люди очень поверили в успех, они, расщи... они и расценивают то, что я стала депутатом, как большой успех, и рассчитывают на то, что мне удастся кое-что сделать. Я сама рассчитываю на то, что я сделаю максимум того, что запланировала. Да, вам больших успехов да, в вашей новой деятельности. Напомню, что это была общественная активист Елена Анисим. А мы даем слово нашему обозревателю Радио Свобода Белорусской службы Юрию Дракохрусту. Юрий, вот напомните нашим радиослушателям, каковы там ограничения сейчас. Я знаю, что в России вообще нельзя из иностранного источника финансировать предвыборную кампанию теперь только через избирательные фонды. В Беларуси, наверное, давно это уже действует. Это то же самое. Вы знаете, я хотел бы вот два слова сказать о той социологической организации, независимом институте социально-экономических и политических исследований, который был разгромлен как раз во время этой избирательной кампании. Ну вот Анатолий сказал, что он был под самоцензурой. Ну, в общем-то, действительно, данные этого института далеко не всегда нравились, в частности, Анатолию, как, впрочем, и власти. Но у власти оказалось больше возможностей. Мне этот сюжет показался очень интересным не только сам по себе, но и э, очень похожестью на то, что произошло в России с «Голосом» и что произошло с «Левадой». Вот телесюжет, который был показан про этот институт, это фактически одно в одно то, что было вот сюжет по НТВ с голосом. То есть нашли людей в организации, сломали их, которые рассказали, что мы агенты, мы тут, так сказать, деньги рассовываем по карманам, выполняем задания за океанских хозяев. И фактически структура была разрушена. Ну и по, так сказать, результату, опять же, это очень похоже на то, что произошло с Левадой. Вот как бы разбивать эти, так сказать, зеркала, в которые общество видит себя, это, как мы видим, что у нас, что у вас происходит. А в результате, так сказать, ну что, вот госпожа Ермошина, председатель избирательной комиссии, говорит, 73% проголосовала. Анатолий вот говорит... 30% проголосовало. Верьте, кому хотите. Никакого объективного взгляда, в общем-то, нет. Вот один из результатов тоже этой кампании. Да, спасибо большое. Напомню, что это Юрий Дрюкахрус, обозреватель Белорусской службы Радио Свобода. Как вы считаете, Владимир Леонидович, вот, э, я так понимаю, что вы советуете этим женщинам работать все-таки в парламенте, не сдавать свой мандат? Не, ну, конечно, надо, надо работать. Другое дело, что... Меня немножко настораживает, так сказать, немножко, несколько радикальное, я подчеркиваю, радикальное стремление, так сказать, продвигать белорусскую мову. Ну, это, я так понимаю, чуть с элементом национализма этот блок. Да, был. да, то есть, ради бога, конечно, замечательно, надо продвигать и прочее, но продвигать не в ущерб, например, русскому языку, которым пользуется, ну, по факту подавляющее большинство жителей Беларуси. Это тоже факт. Вот То этот есть... Народный фронт, по-моему, под этим лозунгом шел еще при Горбачеве. Да, да, совершенно, совершенно верно. То есть, э... да, безусловно, развивать белорусский язык надо. Да, безусловно, э, надо стараться, чтобы значительное число людей, э, так сказать, пользовалось этим языком. 
но не за счет подавления э, людей, не за счет того, чтобы, например, там, насильно заставлять их учиться только на э, белорусском языке или читать только на белорусском языке. Это, так сказать, мне кажется, крайности, которые хотелось бы все-таки, чтобы ушли в Беларуси, потому что вот там, э, с моей точки зрения, все-таки значительно более разумный подход к этому вопросу, чем, например, в соседней Украине. Анатолий Любедьев, вопрос. Вот в России оппозиция считает, что уже легитимным способом, выборами, существующий строй не может измениться. Вот в Беларуси эти выборы показали, что может какое-то поэтапное быть обновление его, трансформации и реформы. Как вы считаете, Анатолий? Да нет, пока никаких оснований для оптимистического взгляда в будущее нет. Мы очень четко заявляли, что назначение нескольких человек имеющий принадлежность прямой или косвенную к оппозиции, совсем не означает, что в Беларуси пришли перемены. Для нас важен именно принцип избрания, честный подсчет голосов. Вот чего мы добиваемся. Для нас это является очень важной задачей, потому что, подчеркиваю, пока не будет у людей права выбора, мы не сможем реализовать нашу программу миллион новых рабочих мест, это программа структурных системных реформ, которые просто назрели для страны. И э, мы будем против того, чтобы вот принимать такую модель, чтобы дать Лукашенко право назначать э, и дальше э, так называемый парламент, палату представителей, при этом выбирая кого-то и назначая из оппозиционеров. Это тупиковый шаг, это даже не консервация ситуации, это может быть и шаг назад. По крайней мере, у нас еще есть возможность подтолкнуть ситуацию хотя бы к состоянию 1995 года, когда в Беларуси тоже были относительно свободные, относительно честные выборы. Но люди туда могли проходить именно не потому, что Лукашенко так захотелось, или ему так выгодно сегодня, а потому что так голосовали избиратели. И я сам принадлежал к оппозиционной группе, фракции гражданское действие, объединенная гражданская партия. Тогда у нас была фракция там, 18 человек. Но это был выбор людей, а, а не назначение кого-то. Да, не все прошли туда, кто-то набрал там в районе 50% и, и не, не проходил. Власть могла использовать административный ресурс. Но вот хотя бы к этому состоянию 1995 года мы должны идти, тогда у нас есть шанс на перемены. Как вы считаете, Владимир Леонидович, можно ли вот вернуться вообще в ту атмосферу, когда еще только что был выбран молодой президент Александр Григорьевич Лукашенко, 95 год, и вот э, вернуть те традиции, что ли, многопартийности, плюрализма? Сложно. Сложно, потому что э, в одну и ту же эку невозможно войти. Э, это во-первых. Во-вторых, э, безусловно, ну вот, я не знаю, вот э, из слов Анатолия, я так понял, что он, э, как, впрочем, и я признаю, что скорее э, госпожа Конопадская не выгала в честной борьбе, а была назначена э, Лукашенко. Ну, э, мне, с, э, независимому свободному, да еще российскому политологу, это признавать вроде бы как э, э, позволено, а вот, э, так сказать, своего соратника по партии, так сказать, практически Но всегда все ревно и друг друга де можно дезамуировать. Мне кажется, это мне кажется, не совсем правильно. Э поэтому все равно, во-первых, все равно надо бороться. Первое. Второе. Э цель э она меняется от того, какими методами к ней стремятся. И поэтому к цели демократического развития стремиться антидемократическими методами, в том числе и эволюционными, это значит уходить от той цели, к которой стремишься. Это печально, но это факт. Да, может быть, э, демократия, та, которая хотелось бы, наступит не скоро. А она нигде быстро не наступала, между прочим. В мгновение ока демократия отнюдь не возникла в той же самых Соединенных Штатах. Там в течение многих лет происходило то, что описывал, описывал Марк Твен, и вообще-то говоря, что является чуть ли не учебником все его описания, как фальсифицировать выборы. 
И у меня такое чувство, что у нас внимательно его читали, да, в наших странах. Но это факт. И, это, это, и поэтому э, мо, надо, вот, все время возникает эта развилка. Или быстро-быстро постараться, но такими методами, которые убьют саму цель, к которой стремишься, или набраться терпения и продолжать все-таки ненасильственными методами добиваться развития демократии в своей стране. Это сложнее, это не так ярко, это может быть на жизни того поколения, которое сейчас боится, не произойдет, потому что исторические процессы происходят достаточно длительно, но только такой, только такой метод, с моей точки зрения, может привести к успеху. А иначе, вспоминаем знаменитую пьесу Шварца, так сказать, убить дракона и самому стать драконом. Вот, к сожалению, получается в основном именно так. Давайте дадим слово Юрию Дракохрусту, обозреватель Белорусской службы Радио Свободы. Юрий, вот мы знаем, что традиционный такой сценарий цветной революции – это выборы, подозрения в фальсификации и народные волнения. Как вы считаете, вот удалось ли белорусскому режиму, тем, что он дал несколько мест оппозиционерам, этот сценарий чуть-чуть вот поломать и сделать невозможным? Нет, вы знаете, я думаю, кстати, я хочу сказать еще вот про э, э, вот эту конфигурацию политическую, да, мы в, в основном с вами сосредоточиваемся на вот этих двух людях, а на самом деле там произошли очень любопытные куда более широкие изменения. Вот в нынешней палате представителей э, структура такая, там 110 депутатов, из них 5 членов провластной коммунистической партии, ну, вроде КПРФ. Да. Я бы сказал, еще более близкой к власти, чем КПРФ. Все остальные как бы в личном качестве. Как таковой вот некого аналога Единой России именно как партии. В Беларуси нет. Есть движение «Белая Русь», ну, как бы такое про, про, провластное. Оно очень хочет стать. Единой России типа того. Но президент этого не хочет. У президента модель, он, народ, а все остальное, так сказать. Все остальное не нужно. Так вот я к чему. Вот такая была структура. Какая теперь структура? Один человек, вот это Анна Конопатская от Объединенной Гражданской Партии. Один человек от Либеральной Демократической Партии, аналог вашего ЛДПР. Восемь уже человек от Коммунистической Партии. И по четыре, по-моему, человека от таких, ну, кто-то их называет фейковых партиях, спящих партиях, но это, но это люди от партий, это не чиновники. То есть, судя по всему, вот белорусская власть ну, вот пытается как-то моделировать, может на Россию смотреть, думать, что ну да, конечно, вот такая система как бы советская, она хорошая, она удобная, но как бы она вот однажды не взорвалась к чертовой матери. И поэтому известная гибкость, известная манипулятивность, которая, скажем, есть в России, мы помним там и партии Родина, и, пар... и... и справедливая Россия, и многое-многое другое, вот, и даже праймерис внутри единой России. И, возможно, у каких-то людей в белорусском правительстве, так сказать, пришло в голову, давайте мы попробуем. Ну, не так, чтобы очень сильно попробуем, а вот. но вот немножко запустим несколько оппозиционеров, запустим таких как бы э, людей власти, э, которые за власть, но не людей власти. Это очень интересный процесс, я бы его не назвал демократизацией, но это, по крайней мере, вот какое-то экспериментирование, я тут согласен с господином Жарихиным, по большому счету, в том, что э, я считаю, что это хорошо. Я считаю, что вот как бы любые изменения, любые, любое усложнение системы, оно вообще говоря, скажем так, между нами чревато большими неожиданностями, чем э, система как бы запаянная. Хотя бы тем, что такая вот, так, такой вот котел, который э, запаян во всех как бы точках, он очень красивый, он очень тихий. Но когда он взорвется, мало никому не будет. И я думаю, что даже господин Жарихин не сумеет, так сказать, этот взрыв э, убедить, не, не происходить. Да, предупредить его. Как вы считаете, Владимир Леонидович? Да я, собственно говоря, не собираюсь уговаривать взрыв, чтобы он не происходил, как 
Ну, тут Вообще, сказать, что как надо бывший клапан ядерный здесь, физик, я понимаю, сказать, что, что это На чревато. несколько оборотов да. клапан батька открутил. Ну, я, я сказал, что на, как бы на, на, на одну двадцатую ниточки, не более. Да. Это, это раз. И второе, я с коллегой согласен, многое очень зависит от того, как будут себя вести эти депутаты. Это самое, как они воспользуются этой возможностью, а возможности все-таки у действующего депутата э, достаточно много. И господин Лебедьков упоминал, те 18 человек, которые были в Белорусском парламенте, тогда, вот, честно говоря, теми возможностями, которые у них были, они пользовались не очень сильно. Э, вот хорошо бы сейчас все-таки э, эти возможности были использованы. Да, Анатолий Владимирович, какие вот будут что ли, задачи минимум у посланцев оппозиции в белорусском парламенте? Ну, вначале ремарка небольшая, как раз сила Аниконопадской и ее команды в честности и правде. Знаете, когда миллионы людей понимают, что происходит, и, и делать вид или пытаться сказать, что вот какое-то чудо э, произошло в одном отдельно взятом округе, э, это неправильно. Я думаю, что ее потенциал, э, наверное, и гораздо выше, чем 23%, которые ей написали, но это достаточно для того, чтобы владеть э, мандатом. Она провела очень убедительную кампанию от первого дня и до дня завершения. Я был на ее пикетах, э, я знаю, как реагировали люди в большинстве своем подавляющее абсолютно позитивно. А какие наши цели и задачи могут быть, используя мандат депутата? Первое послание, это, конечно же, будет устранить вот ту вопиющую несправедливость в отношении миллионов людей. Когда у нас украдут два-три раза кусок колбасы в магазине, это уже уголовник, и людей садят в тюрьму. Когда у нас воруют голоса, и, и это не десятки тысяч, уже даже не сотни тысяч, то это тоже уголовно наказуемое преступление. Поэтому послание, одно из первых, это будет изменение в избирательный кодекс, чтобы все-таки добиться того, чтобы у нас не было фальсификаций или их свести просто к минимуму. Это крайне важно для людей, для граждан, чтобы у них появился контроль над властью, чтобы у них было право выбора. Ну и, безусловно, экономическая повестка дня, в которой мы сильны, Объединенная гражданская партия, Традиционно здесь имеет пакет предложений, программа миллион новых рабочих мест, это системные структурные реформы, которые мы предлагаем и передавали в свое время правительству. Теперь у нас есть, может появиться возможность очень чуть артикулировать и, и добиваться, чтобы она была реализована на практике. Это, это крайне важно, экономические, социальные реформы. Ну и безусловно, реформа политическая, об этом мы обязаны просто говорить в сегодняшних условиях. Так что есть команда профессиональная, есть наработки. Осталось это озвучить и попытаться заставить власть, чтобы она это сделала. Я не соглашусь, что опыт Верховного Совета 13-го созыва был неудачен. Как раз мы, обладая небольшой фракцией, но дееспособной, или в то время как раз пакет рыночных законопроектов, которые до сегодняшнего времени оставались, пока их там не скромцали, ну, на наиболее такой вот частью продвинутой, которого во многом что-то помогало развивать там, и малый бизнес, и, и было и остается самым продвинутым в законодательстве. Сможет ли это делать там один или два человека, посмотрим. Но я думаю, что опираясь именно на профессиональную команду ОГП, на экспертное сообщество, мы, по крайней мере, повестку дня сформулируем и предложим для Беларуси, для власти, для сторонников перемен. Спасибо. Владимир Леонидович, вот есть такая теория, что в Беларуси обкатываются те технологии, которые э, готовятся, что ли, к внедрению в России. Вот тут как раз показательный пример, что вы, выборы в России, парламентские, ровно через неделю после белорусских. Как вы считаете, может быть, тоже и Кремль допустит нескольких таких проверенных оппозиционеров, что ли, в российский парламент? Ну, тут два момента. Прежде чем Кремль примет такое решение, надо, чтобы такое решение приняли избиратели. 
Вы понимаете, в чем дело? Или, или тогда, значит, надо надеяться на то, что Кребль нарисует уже не провластным кандидатам, а или, оппозиционным или кандидатам посчитает, голоса, которые, которые они не имели. Нет, я думаю, что Но, извините, посчитает. я сил не было, честно говоря, смотреть много. Про, вы, про э, дебаты? Самое, деб, дебаты. Но э, те дебаты, которые я видел... Не прибавили, э, я так понял, вашей при, симпатии. Не прибавили. Да делать не в этом. Э, понимаете, в чем дело? Все время стоит крик, нужна альтернатива, но эта альтернатива не вербализируется, не представляется избирателю. А то через Кроме за общих, лет. общих разговоров, что вот, надо, чтобы это был другой режим, хороший, а чистый, новый, лет, рыночный, чтобы, чтобы никаких налогов не было, но в то же время социальная защита была. Как без налогов социальная защита, это не важно. Ну и так далее. Понимаете, я чувствую, как все-таки профессионал в политике, вот эти, э, вот, эти вот швы, которые не, не, это самое, э, сделаны в торопях. Да. То есть, э, э, вы понимаете, в чем дело? Люди, может быть, это не чувствуют, э, так сказать, умом, но они чувствуют сердцем, что это не альтернатива. Вот в чем проблема. Юрий Дракохрустов, вопрос. Как по-вашему, вот почему э, даже те вот какие-то свежие э, дуновения в белорусской политике все равно вызвали критику ОБСЕ. Может быть, все-таки еще не, не окончательно не сказано слово о свободных и справедливых прошедших выборах в парламенте. Вам слово, Юрий. Нет, вы знаете, я думаю, что ОБСЕ исходило из как бы структурных условий, в которых эти выборы проводились. Вот. И, э, так сказать, проход одного, двух, трех человек э, для ОБСЕ не является критерием. Другое дело, что политические решения, э, ну, например, о том, так сказать, приглашать, скажем, парламент Беларуси, э, предположим, в парламентскую ассамблею лею вочного партнерства или в какие-то другие ассоциации. Приезжать ли, скажем, представителям западных парламентов в Беларусь и встречаться с белорусским парламентом или не встречаться. То есть то, что в простой речи называется признанием. Это дело политиков. И они в этом смысле будут принимать решения и на основании заключения ОБСЕ, но это не так, что ОБСЕ вынесла вердикт, что, скажем, выборы не свободны, и все... Парламент взяли под козырек и стали делать в соответствии с этим. Это не так. И еще, если можно, буквально пару минут. Я хочу возразить господину Жарихину. Он, конечно, отчасти прав. Может быть, и российские оппозиционеры не выглядят слишком убедительно. Но вы знаете, если мы вспомним 80-е годы... 90-е годы. Вот если мы сейчас почитаем речи тогдашних властителей Дум, то, возможно, они тоже нам покажутся неубедительными, потому что тут должно быть сочетание. И я думаю, что скорее вот как бы настрой общества, готовность общества к какой-то альтернативе, а может и к любой, только не этой. Это имеет, пожалуй, что большее значение, чем убедительность тех или иных речей. Вот. И я думаю, что в отношении и Беларуси, и России стоит констатировать главное, что и наше общество, и ваше общество не находится сейчас в состоянии общественного подъема. Поэтому оппозиция кажется такой неубедительной, поэтому реакция на несправедливости выборов такая, как сказал Анатолий. Это как бы игнорирование. Но Анатолий ведь вот когда он нам рассказывал, не сказал, что вот я вышел, скажем, на пикет, Сказал слово, и сбежалось тысяча человек послушать, как это было в годы перестройки. Мы с вами это прекрасно помним, господа. А вот сейчас такого не было в Беларуси, и в России такого нет. Вот в этом, пожалуй, что причина. Ну а власть, понятно, что этим пользуется. Если на нее никто не давит, как в свое время говорил Владимир Владимирович, что должна делать женщина и что должен делать мужчина. Вот. Но поскольку власть... Как... Поскольку общество не сопротивляется, то власть делает то, что считает нужным. Что у вас, что у нас. Да, но я хотел бы вам напомнить, что, вот, например, в 2011 году, во время белоленточной революции, тоже сначала мы рассказывали, там, что 20 человек уже был большой митинг и пикет, а потом вышли сотни тысяч на улицу. За один день все переменилось. 
Там слово удивление. Ну, я отвечу так. Вы да. Понимаете, в чем дело? Когда мы с вами все грешили, и, по, и нынешние политики, и мы с вами тоже э, в начале 90-х годов, может быть, э, неумелыми, непрофессиональными, общими словами, э, за которыми зачастую, так сказать, особенно ничего не было, нас э, можно, что называется, простить. На новеньких были. Когда тем же самым занимаются вот эти люди, которым давно надо было бы поучиться профессиональной политической деятельности, профессиональной айтоики, красноречию. красноречию, умению захватить людей, доказать им свою правоту, ну, значит, профессионалов нет, и значит, нечего за, за них голосовать. Подождем, когда они появятся. Вот и все, что я могу сказать. К сожалению, моему глубокому. Анатолий Владимирович, хотим узнать, вот как теперь с этих позиций, какие вы собираетесь штурмовать, что ли, вершины, может быть, выборы, наметить уже следующий на перспективу президентских тоже вот, борьбу. Кстати, Лебедько – это боец. Да, вот я вот это спрашиваю. настоящий боец. Нам бы здесь побольше таких бойцов. И как вы считаете, может быть, снимут некоторые международные организации бойкот с вашей стороны и вернутся ваши делегации на эти форумы? Вам слово. Главный парадокс Беларуси. Миллион э, граждан заявляет, нам нужны перемены. Но из этого миллиона 999 тысяч при этом добавляют. Но ничего сделать нельзя. Проблемы в сфере психологии. Огромная э, сила и такое огромное бессилие. Вот нам, если удастся решить эту психологическую проблему, заставить людей поверить в то, что они силы от каждого что-то зависит, тогда действительно будет совершенно другое качество ситуации. Ближайшая политическая кампания через полтора года – местная избирательная кампания. Я думаю, что есть какой-то шанс, что власть понимает, этот уровень, он наименее безопасный лично для Лукашенко и его окружения, вот эта партия Дроздунов. И, возможно, вот э, эта некоторая отдаленность опасности, возможно, она э, еще больше происходит какие-то возможности для оппозиционных э, партий. Но на это надо сильно поработать, чтобы было все-таки и общественное давление, и понимание власти, то, что э, модель э, избирательная, которую она сегодня предлагает, это полный банкрот. И это было видно во время парламентской кампании. Ну, а уже через еще какое-то время небольшая президентская кампания. И действительно об этом уже надо как минимум думать и вести дискуссии. Юрий Дракохрустов, вопрос. Как вы считаете, вот муниципальный уровень тоже имеет возможность оппозиция, что ли, на успех на них? Как вы считаете? Вы знаете, я все-таки думаю, что это в нынешней ситуации, при нынешних общественных настроениях в большей степени будет зависеть от международного расклада, как бы сумеет ли власть это продать со соответствующими дивидендами. И я бы сказал вот от теперешнего эксперимента, назовем его так, о котором я рассказал, что вот когда вместо пяти стало 18 человек, и власть будет смотреть, а вот что это даст парламенте. Если она посчитает, что это что-то даст, что-то интересное или даже полезное, то я не исключаю, что, как сказал Владимир Леонидович, так сказать, еще на 20 там градусов или на пол румба, так сказать, это открутит. Если нет, то боюсь, что такой сценарий, что народ поднимется, народная волна, так сказать, и, в общем-то, выборы будут не с тем результатом, на который рассчитывает власть, ну, я сомневаюсь. Спасибо большое всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что мы обсуждали итоги парламентских выборов в Беларуси, которые дают некоторую надежду на потепление, на смягчение Вообще, и на раскручивание гаек, в, 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 это, в отличие от прошлого закручивания. На «Ланах радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.